Hello friends and welcome to my channel. So we are here today to discuss about nutrition and its types that is autotrophic nutrition and hydrotrophic nutrition. So we are here to discuss all the points related to this and I will ask a bonus question at the end of this video. So please watch till the end. I am Bhuvan Agarwal and you are watching study with Bhuvan Agarwal. Let's get started. So friends, let's get started. So first of all, we are going to talk about nutrition. The nutrition is derived from a Latin word known as nutrier. Nutrier means nourishment or to nourish. Let's come to the next point. The nutrition is the process of obtaining and utilization of food to meet the daily requirements of a living being. मतलब कहने का ये है कि जो nutrition है वो है एक ऐसा process है जिससे कि हम या फिर एक living being obtain करता है food को और इस तरह से utilize करता है जिससे कि वो अपनी daily requirements को meet कर सके या फिर प्राप्त कर सके। Now let's discuss about the parts of the nutrition. It is of two parts. It is of two types. That is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Let's discuss about autotrophic nutrition first. The autotrophic nutrition is derived from a Greek word that is known as auto means self and whereas troph means nourishment. In case of heterotrophic nutrition, it is also derived from a later Greek word which is known as hetero means others and troph means nourishment. In the case of autotrophic nutrition, the food is self-manufactured. But in the case of heterotrophic nutrition, the food is obtained ready-made from the external environment. मतलब जो है कहने का वो ये है कि जो autotrophic nutrition है, उसमें जो food है, वो self-manufactured किया जाता है. But in the case of heterotrophic nutrition, जो food है वो obtain किया जाता है from the outside और external environment से। तो चलिए next point की तरफ चलते हैं। तो जो next point है वो है autotrophic nutrition के लिए। In, in autotrophic nutrition, there is need for the external energy to manufacture or synthesize the food. But in the case of heterotrophic nutrition, there is no need for the external energy to synthesize food. Because the energy required by the heterotrophic nutrition is already present in the food obtaining ready-made from the external environment. मतलब ये हुआ कि autotrophic nutrition में energy की requirement होती है, external energy की requirement होती है because of to make or synthesize food, food को बनाने के लिए. But in the case of heterotrophic nutrition, कोई external energy की requirement नहीं है क्योंकि कोई भी जो living being है outside environment से जो food obtain कर रहा है वो ready made है और साथ ही में उसमें जो energy है वो sufficient होती है एक living being के लिए next point की तरफ चलते हैं in autotrophic nutrition there is need of chlorophyll but in case of autotrophic nutrition there is no need for chlorophyll so chlorophyll की need क्यों है autotrophic nutrition के लिए वो इसलिए है because of to trap the solar energy from the external environment autotrophic nutrition में हमने पढ़ा कि जो food है वो self manufacture किया जाता है so इसके लिए हमको external energy मतलब solar energy की जरूरत पड़ेगी autotrophic nutrition के लिए but in the case of heterotrophic nutrition there is no need for chlorophyll that's why there is no need for external energy. So let's come to the next point which is known as status for the autotrophic and heterotrophic nutrition. So in autotrophic nutrition, organisms performing autotrophic nutrition are known as producers. Whereas in case of heterotrophic nutrition, Organism performing heterotrophic nutrition are known as consumers. So, इसके बारे में discuss करते हैं 
तो पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग बींग है वो अगर ऑरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स क्योंकि वो सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फूड का बट इन दी केस ऑफ हेटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग बींग है वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर ऑप्टेनिंग और दे आर टेकिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट Let's come to the examples of autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, the examples are plants, the green plants, protists, and in the case of heterotrophic nutrition, the examples are animals, human beings, moneras, etc. So, ये था हमारा आज का lesson. हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में सो लेट्स कम टू दी बोनस क्वेश्चन सो दोस्तों मैं आज एक बोनस क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं अगर आपको इसका आंसर पता है इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है सो लेट्स वेट टू टिल दी ट्वेंटी मई तो लेट्स कम टू दोनस क्वेश्चन एंड दी क्वेश्चन इज इन द्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम दी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन दी डाइट सो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इन माई कमेंट सेक्शन और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो मैं इसका आंसर दूंगा ट्वेंटी एथ मई को और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही ब्रांड न्यू और अमेजिंग वीडियो के लिए हम आगे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए जिससे कि आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले